，这一间就是泰国芭提雅步行街很高级的 Stars Club。现在因为是疫情期间，所以可以看到是门可罗雀。这一间就是老招牌的 Panda a g o g o 也是看到没有营业了。旁边这间 Miami Night Club 就看到 f o r e n 了，也就是说已经停业了。Hello， 大家好，我是 C D 猜。今天我来到了泰国芭提雅最著名的步行街，看到这个疯狂俄罗斯妹的招牌，有来过这里的人应该就知道我现在就在步行街中段。这一带有很多俄罗斯的食物，比如这间 Russo Turisto 就是专门卖俄罗斯餐的。对面这边。就是芭提雅 Walking Street 的小俄罗斯，这边基本上都是俄罗斯的秀场，它的特色就是来自他国的金丝猫。芭提雅的步行街从头到尾大概就是一公里左右而已。今天是星期六，然后现在是傍晚六点左右。一般上步行街这里白天是非常冷清的，加上现在是疫情期间，很多店都已经撑不过停业了。这几间看样子好像也没有在营业了。在疫情前，这条街大概是晚上七点过后才开始热闹起来的，现在距离七点只有一个小时。如果有营业的话，应该会看到店员有所准备。但是现在看到这些店面，可以说都是关着门，他们的样子看起来不像今晚会营业的样子。现在开放，但是感觉上应该今晚都不会开放。然后对面这边就是以前非常著名、非常红的 rooftop bar。不过看起来今晚可能也应该不会营业。旁边这边就看到有很多店已经贴上那些 for rent 的牌，也就是说可能已经停业了。然后这一间就是 bistro， 可以说门可罗雀啦。哎，这边发现到有一辆两门的 Honda Civic EK Coupe。这种 E K c o o k 呢，在泰国可以说常见。然后目前它的价格在泰国大概是两万到二十万到三十万之间就可以买到一辆啊、呃，状况不错的了。然后这一间就是步行街的 Windy Inn Hotel， 也可以说是门可罗雀。这一间 hotel 也没有看到什么人。哎，这边发现到一辆非常经典的保时捷，这一辆应该是保时捷928如果我没有记错的话， 9 2 8应该是一九七七年生产到一九九五年的。从它的后尾灯来看，这辆应该是非常早期的928。如果我有讲错的话，记得留言告诉我。这边还有一辆甲虫车，非常经典的甲虫车，在泰国的街上就是这样子，你常常偶尔都会看到非常经典的老车，这个真的是一个非常特别的一件事情啦。住在泰国，白天的步行街一般上就好像死城那样子，所以等下晚上我们再回来看看步行街夜间是怎样的。哎，一进来就看到 for rent， 然后 for sale， 而且这几间店都是在步行街的前端而已，就连 Seven Eleven 也停业了。现在这边算是芭提雅步行街的前端，你看到我右边有 Rich 阿狗狗吧，也是没有营业，然后这间 Seven Eleven。第二间看到停业的 Seven Eleven， 有来过泰国的人都知道 Seven Eleven 是生意是非常好的，但是今天也停业了
Blitz 也是没有看到有开。然后 Seafood Stick 可以说很多店都没有开，包括这一些狗狗吧也没有开。这一点 Super Model 狗狗吧也是没有开，这点曾经也是很红的，而且它不是没有开，它是已经停业了，因为已经看到有出租的牌，哎，真的是曾经的辉煌啊！现在是晚上十点多了，平时十点多这一条街可以说已经是爆满了，然后你看这一间是第三间看到已经停业了的 Seven Eleven。真的是曾经非常辉煌的一条街，看到这样子有点心酸呐、啊。泰国芭提雅在全世界可以说是排名第一的红灯区，这里有超过一万多家的酒吧，每一家平均都有二十多个工作人员，这个数量是非常惊人的，而且还没有包括一些做 freelance 的人。但是今天因为疫情的关系，芭提雅没有了游客。所以很多在这边找吃的人都已经回到了自己的家乡，我们才会看到今天这个场景，真的是令人鼻酸呐、啊。这一家 Hot Tuna p a t a y a 看样子也是暂时停业了，它的椅子都已经绑起来，然后放在桌子上面了。如果是疫情前，这些酒吧和舞厅，你都可以看到来自世界各地各式各样的人。晚上也可以看到很多喝酒喝到面红耳赤、头重脚轻、走路轻飘飘的游客，还可以看到穿着暴露、性感开放的小姐姐。看到今天这个样子，真的是有一点怀念以前的 Walking Street 霓虹灯下纸醉金迷的时段呢、啊。这一带就是刚才六点多我来走的 rooftop bar， 也就是步行街的中尾端。正如我所料，就算到了晚上，也一样没有营业。而且你还可以看到很多店已经是盖上布，关门的关门，停业的停业，可以说已经没有了昔日的辉煌。而且现在是晚上十点多了，你看这间。如 u s o t o r i s t o 然后疯狂俄罗斯妹也是没有开。更令我惊讶的就是右手边这间麦当劳，以前这间麦当劳呢都是坐满人、坐满游客、坐到满满的。今天就连麦当劳这种那么大的企业也是在步行街停业了。真的希望疫情可以快一点过去，那么泰国芭提雅这一条步行街，相信很快就会恢复昔日的风采。到时候我们又再可以看到世界各地的男人来这里找女人，或者女人来这里找男人，或者男人来找男人，女人来找女人，甚至是男女男来找女男女。喜欢我的影片，请记得订阅、按赞还有分享。我们下一集再见。